ചാപ്റ്റർ നാല് വെബ് ടെക്നോളജിയുടെ പാർട്ട് രണ്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം വെബ് ഡിസൈനിങ് ഞാൻ നവീൻ ഭാസ്കർ ആൻഡ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഈ എപ്പിസോഡിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം സ്റ്റാറ്റിക് ആൻഡ് ഡയനാമിക് വെബ് പേജസ് സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജുകൾ കാസ്കേഡിങ് സ്റ്റൈൽ ഷീറ്റ് പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഈ എപ്പിസോഡിൻ്റെ അവസാനം നൽകിയിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ശരി ഉത്തരങ്ങൾ അയക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് നിറക്കെട്ട് ഒരാൾക്ക് സമ്മാനം നൽകുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിക് വെബ് പേജ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം സ്റ്റാറ്റിക് വെബ് പേജസ് ആർ വെബ് പേജസ് ദാറ്റ് റിമെയിൻ ദ സെയിം അണ്ടിൽ ദർ കോഡ് ഈസ് ചേഞ്ച്ഡ് മാനുവലി നമ്മൾ അതിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നത് വരെ മാനുവലായിട്ട് നേരിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കോഡിൽ വ്യത്യാസം വരുത്തുന്നത് വരെ അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ചേഞ്ച് ആവില്ല എന്നാൽ ഡയനാമിക് വെബ് പേജ് ആകട്ടെ നമ്മൾ ഓരോ തവണ ആക്സസ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൻ്റെ പേജ് ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് പേജുകൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും സ്റ്റാറ്റിക് വെബ് പേജിൽ പേജുകൾ മാറുന്നില്ല എന്നാൽ ഡയനാമിക് വെബ് പേജിൽ പേജുകളും ഡാറ്റകളും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും സ്റ്റാറ്റിക് വെബ് പേജിൻ്റെ റിക്വസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നതെന്ന് നോക്കാം ക്ലയൻറ്റ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് സെർവറിലേക്ക് പോകുന്നു സെർവർ അവിടെ നിന്നൊരു വെബ് പേജ് തിരിച്ചയച്ചു കൊടുക്കുന്നു എന്നാൽ ഡയനാമിക് വെബ് പേജിൽ ക്ലയൻറ്റിൽ നിന്ന് വെബ് സെർവറിലേക്ക് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് പോകുന്നു വെബ് സെർവർ ആ റിക്വസ്റ്റ് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ സെർവറിന് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നു ആപ്ലിക്കേഷൻ സെർവർ ആവശ്യമുള്ള വിവരങ്ങൾക്കായി അത് ഡാറ്റാ ബേസിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഡാറ്റാ ബേസിൽ നിന്നുള്ള റെസ്പോൺസ് നേരെ ആപ്ലിക്കേഷൻ സെർവറിലെത്തുന്നു നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വിവരങ്ങൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ സെർവറിലെത്തുന്നു അവിടെ നിന്നും ആ വിവരങ്ങൾ വെബ് സെർവറിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തുന്നു അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഡയനാമിക് വെബ് പേജാണ് ക്ലയൻറ്റിലേക്ക് എത്തുന്നത് ഇനി നമുക്കൊരു സ്റ്റാറ്റിക് വെബ് പേജും ഡയനാമിക് വെബ് പേജും ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം സ്റ്റാറ്റിക് വെബ് പേജും ഡയനാമിക് വെബ് പേജും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഞാനൊരു സ്റ്റാറ്റിക് വെബ് പേജ് കാണിക്കാം ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് നവീൻ ഭാസ്കർ ഡോട്ട് കോം എൻ്റെ തന്നെ വെബ്സൈറ്റാണ് ഇതൊരു സ്റ്റാറ്റിക് വെബ് പേജാണ് കാരണം ഇതിൽ ഡാറ്റയ്ക്ക് ഒരു വ്യത്യാസവും സംഭവിക്കുന്നില്ല നമ്മളിതിൽ മാറ്റുന്നത് വരെ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വരണമെങ്കിൽ നമ്മളിതിൻ്റെ കോഡിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുത്തണം എന്നാൽ ഡയനാമിക് വെബ് പേജ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ റിസൾട്ട് നോക്കുന്ന ഒരു സൈറ്റുണ്ട് ഇവിടെ ഞാനൊരു സ്കൂളിൻ്റെ സ്കൂളിലെ കുട്ടികളുടെ റിസൾട്ട് നോക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പേജ് കിട്ടി ഇത് ഒരു സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾ പരീക്ഷ എഴുതിയിട്ട് അവരുടെ മാർക്കാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഇതിൽ തന്നെ വേറൊരു സ്കൂളിൻ്റെ റിസൾട്ട് നോക്കുകയാണ് ഇവിടെ കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു പേജിൽ തന്നെ ഒരു വെബ് പേജിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് വ്യത്യസ്ത ഡാറ്റകൾ നമുക്ക് തരികയാണ് ഇതിനെയാണ് ഡയനാമിക് വെബ് പേജ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഡയനാമിക് വെബ് പേജുകളുടെ പ്രത്യേകത ഇത് എപ്പോഴും ഒരു ഡാറ്റാ ബേസുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലുള്ള വിവരങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും എന്നാൽ സ്റ്റാറ്റിക് വെബ് പേജിൽ സ്ഥിരമായ വിവരങ്ങളായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അടുത്തതായി നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിക് വെബ് പേജും ഡയനാമിക് വെബ് പേജും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ഇത് എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സ്റ്റാറ്റിക് വെബ് പേജിൽ അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് അതിൻ്റെ ലേ ഔട്ടൊക്കെ ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഡയനാമിക് വെബ് പേജിൽ ഇത് എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും സ്റ്റാറ്റിക് വെബ് പേജുകൾ ഡാറ്റാ ബേസുകൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ല എന്നാൽ ഡയനാമിക് വെബ് പേജ് ഡാറ്റാ ബേസ് ഉപയോഗിക്കുന്നു സ്റ്റാറ്റിക് വെബ് പേജുകൾ നേരിട്ട് ബ്രൗസറിൽ തന്നെ റൺ ചെയ്യുന്നു ഇതിന് സെർവർ സൈഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ ഡയനാമിക് വെബ് പേജിൽ ഒരു സെർവർ സൈഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം 
ആവശ്യമാണ് സ്റ്റാറ്റിക് വെബ് പേജ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് എന്നാൽ ഡയനാമിക് വെബ് പേജുകൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണമെങ്കിൽ അല്പം പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്കില്ല് വേണം ഇനി നമുക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ എന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കാം എച്ച് ടി എം എൽ പേജിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം കോഡുകളെയാണ് നമ്മൾ സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു സി പ്ലസ് പ്ലസ് ഒക്കെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് അതുപോലെ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് എച്ച് ടി എം എല്ലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ എഴുതുന്നത് എപ്പോഴും സ്ക്രിപ്റ്റ് ടാഗിൻ്റെയും സ്ലാഷ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ടാഗിൻ്റെയും ഇടയിലാണ് ഇതൊക്കെ വരുന്ന ചാപ്റ്ററുകളിൽ നമ്മൾ വിശദമായി കാണും സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജുകൾ പ്രധാനമായി രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജും സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജും ക്ലയൻറ്റ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോം വാലിഡേഷൻ ആണ് അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഞാനിപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ജിമെയിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ജിമെയിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മളോട് എന്ത് ചോദിക്കുന്നു ആദ്യം ഇമെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ നമ്പർ ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ ഇതിൽ ഒന്നും എൻ്റർ ചെയ്യുന്നില്ല ഒന്നും എൻ്റർ ചെയ്യാതെ നെക്സ്റ്റ് അടിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ കണ്ടോ ഒരു എറർ മെസ്സേജ് വന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എൻ്റർ ആൻഡ് ഇമെയിൽ ഓർ ഫോൺ നമ്പർ ഇതാണ് ഫോം വാലിഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് നമുക്കൊരു ഫോം തന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും എൻ്റർ ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എൻ്റർ ചെയ്തോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കുന്നത് ക്ലയൻറ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് അടുത്തതായി നമുക്ക് ക്ലയൻറ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗും സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ക്ലയൻറ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് അത് ബ്രൗസറിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നാൽ സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് വെബ് സെർവറിൽ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ക്ലയൻറ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ബ്രൗസറിലാണ് എന്നാൽ സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വെബ് സെർവറിലാണ് ക്ലയൻറ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ പ്രധാന ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡാറ്റ വാലിഡേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് കണ്ടു സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ പ്രധാന ജോലി ഡാറ്റാ ബേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഒരു യൂസർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്ലയൻറ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാൽ സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ബ്രൗസറിൻ്റെ ടൈപ്പും വെർഷനും അനുസരിച്ച് ക്ലയൻറ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഏത് ബ്രൗസർ ഉപയോഗിച്ചാലും അത് സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കുന്നില്ല അടുത്തതായി നമുക്ക് ക്ലയൻറ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ആദ്യമായി ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് ബ്രണ്ടൺ ഇച്ച് ആണ് ഇത് പേജുകളെ കൂടുതൽ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു മേക്ക് വെബ് പേജസ് ഇൻ്ററാക്റ്റീവ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ വാലിഡേറ്റിംഗ് ഫോംസ് ഫോമുകൾ വാലിഡേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതിൽ ഡാറ്റ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനായി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇത് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണ് അതായത് ഏത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങളിലും ഇത് പ്രവർത്തിക്കും ലിനക്സിലായാലും വിൻഡോസിലായാലും ഏത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിലായാലും ഇത് പ്രവർത്തിക്കും ദ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫയൽ ഈസ് ഡോട്ട് ജെ എസ് ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫയലിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഡോട്ട് ജെ എസ് ആണ് അടുത്തതായി അജാക്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അജാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെയും എക്സ് എം എല്ലിൻ്റെയും ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് അജാക്സിൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം അസിങ്ക്രണസ് ജാവാ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആൻഡ് എക്സ്റ്റൻസിബിൾ മാർക്കപ്പ് ലാംഗ്വേജ് എന്നാണ് ഇത് ഉപയോഗിച്ചാലുള്ള പ്രത്യേകത പേജ് റിഫ്രഷ് ചെയ്യാതെ തന്നെ അതിൽ കണ്ടൻറ്റുകൾ മാറി മാറി വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിന് ഉദാഹരണമാണ് ഫേസ്ബുക്കും ഗൂഗിൾ മാപ്പും ഒക്കെ അടുത്തതായി നമുക്ക് വി ബി സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കാം വി ബി സ്ക്രിപ്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് കോർപ്പറേഷൻ ആണ് ഇത് വെബ് പേജ് ഇൻ്ററാക്റ്റീവ് ആക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു വാലിഡേറ്റിംഗ് ഫോംസിന് വേണ്ടി
it is not platform independent vb script in the extension dot vbs and then at the time of the server side scripting language on the page of the name of php php at a porn arubam php hypertext preprocessor and then either web server executing in a code galana either database support you know database programming support you know this is platform independent. We are going to do operating system. This is the extension .php. Let's learn Java server pages. JSP code is web server. This is database programming support. This is platform independent. That is the operating system. This is the extension .jsp. At the moment, Active Server Pages, ASP. <coughs> ASP code will web server learn execute another. Either database programming support, you know, platform independent Allah. That is either Ella operating system alum, either Pravartik in Allah. This is the extension dot ASP and then. Upon the JavaScript, VB script. Uh, ASP, JSP, PHP, and the other ones are the same. This is the point. This is the same. This is the same. This is the same. This is the same. This is the This is the same. 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 Pattern the Parnath or Kauna Vella. Is in a Kurchu Kudal Arenaman lower comment box Kodukanangil and CSS Nakurchu Mathram for video chair. CSS Namaka Mona the Dili implement yam inline CSS. Ada either body tag in only led on the CSS alay inline CSS and no Likino. Renda with the embedded CSS. Head tag in only lana is on the angle. Adana Namaka embedded CSS no Likam. Add the linked CSS. One separate file we have to use the linked CSS. Separate file we have to file in the extension .css. Cascading style sheet. Exam point of view very important title. Let's talk now, you can answer this question. This is the textbook. This is the text. 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 This is the Till then, it's Navin Bhaskar signing off.